Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabihi nasta'in wa la ummi alladzi wa'din. Wa sallallahu alaihi wasallam wa ala syarfil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang mulia, pernahkah pemirsa mendengar kalimat seperti ini? Barang siapa yang menjaga nama baik atau yang menutupi aib seseorang, niscaya Allah pun akan menjaga nama baik dan menutupi aibnya. Pernah pernah mendengar seperti itu? Baik. Alkisah mungkin ini cerita dari pengalaman saya pribadi. Ya. Saya dibuka aibnya oleh banyak orang. Banyak orang menyebut saya ini. alai bahkan mama saya waktu itu pernah menyebut saya ini sebagai seorang psikopat dan aib saya banyak yang terbuka dan aib saya banyak terbuka gitu kisah memang ya itu balasan dari perbuatan saya yang mem- yang membuka aib dari banyak orang dan pada akhirnya aib saya pun terbuka juga dan sekarang saya sudah Pertobat tidak ingin mengulangi hal yang sama, tidak ingin melakukan hal yang sama lagi, baik itu secara langsung melalui, melalui, melalui maupun melalui YouTube ini. Mungkin mungkin saya punya satu cerita tentang orang yang gemar membuka orang. Alkisah saya punya satu hari, satu hari saya punya seorang teman, ya dia teman cewek. wanita dia ini <tuh> kalau udah ketemu sama teman-temannya udah cocok karena teman-temannya pada dasarnya juga suka ngegosip gitu bahkan ngegosip ini cenderung parah banget sampai buka aib orang lain satu ketika saya juga punya teman dia ini orangnya baik-baik cewek juga wanita juga dan teman saya yang satu lagi ini apa ya istilahnya suka banget gunjing karena apa ya teman saya yang ini uh, apa namanya kelihatannya kehidupan rumah tangganya baik-baik saja lebih kaya dari teman saya yang suka menggunjing ini dan juga lebih banyak disegani gitu nah teman saya yang satu lagi ini mencoba untuk merusak nama baik dari teman saya yang cewek baik-baik ini. Satu ketika orang banyak terpancing dengan omongan-omongan dari teman saya yang cewek cewek yang suka ngegosip ber, dan bergibah ini hingga pada satu ketika teman saya yang cewek baik-baik ini mulai kehilangan banyak temannya. Orang warga pada mulai percaya sama omongan ini, karena pada dasarnya teman saya yang cewek yang suka buka aib ini orangnya apa uh, jealousy uh, iri banget gitu loh. Tapi karena si teman saya yang cewek baik-baik ini tidak membalas dengan hal yang serupa, maka pada akhirnya Allah berbicara melalui kalamnya. Satu ketika teman saya cewek yang suka bergibah bergibah ini mengalami satu kesialan dari yang biasanya kelihatannya cantik banget kemudian ngomongnya tuh paling nyocos lah diantara uh, ibu-ibu di sekitarnya tempat tinggalnya. Tapi Satu ketika teman saya yang ini menderita stroke dan mulutnya nggak bisa ngomong, nggak bisa ngomong, dan teman-temannya juga udah mulai menjauh. <tuh> Sekarang dia menerima nasib digunjingkan banyak orang, tapi tidak oleh korbannya, yaitu teman saya yang digunjingkan oleh teman saya yang suka menggunjing. 
itu jadi kemudian teman saya ini lama 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 kelamaan kondisinya semakin lama semakin memburuk hingga pada akhirnya mau secara tuh maut susah ya susah ya kan disaksikan oleh disaksikan oleh orang tua <tuh> orang tuanya ini orang tua teman saya yang suka menggunjing ini soleh banget <tuh> keluarganya pada ngumpul sampai panggil ustad mau segera tuh maut nggak mempan lalu dipanggil lah teman saya yang baik-baik ini yang jadi korban penggunjingan ini dan teman saya ini sudah memaafkan teman saya yang suka menggunjing ini tapi sayang sekali pemirsa tapi sayang sekali Allah sudah terlanjur menurunkan azab untuk teman saya yang suka menggunjing ini sudah segera tuh maut dalam keadaan susah mayatnya dalam keadaan gosong <tuh> sudah kayak terbakar gitu mulutnya bau mulutnya keluar apa itu nama e, belatung orang pada ngeri ngeliat sudah badan jenazahnya gosong apa mulutnya keluar belatung badannya gosong karena nggak pernah disentuh air wudhu mukanya benar-benar hancur banget karena nggak pernah disentuh air wudhu nggak pernah sujud dan ketika mau di dikuburkan jenazahnya terasa berat tapi dan di dalam kubur tersebut teman saya yang suka menggunjing ini ya mendapat balasan yang setimpal gitu di dapat balasan yang setimpal kuburnya terbakar terbakar karena api dari hasil ke keirian dan Perbuatan menggunjing teman saya yang baik-baik tadi. Tidak berdosa dan dia juga membuka aib banyak orang di tempat tinggalnya. Jadi pemirsa, pelajaran dari sini adalah, dan juga pelajaran buat saya pribadi adalah, mari kita mari kita bersama menjaga nama baik seseorang, jaga aib, jaga aib seseorang, ya. Termasuk jaga aib kita sendiri. Kalau kita merasa orang ini punya kelainan dari kita, jangan jangan langsung ngatain, Wah dia gila, wah dia ini, wah dia itu. Atau mungkin seperti yang saya lakukan dulu dulu lah, jangan jangan ditiru itu, ya, baik. Jaga nama baik kita, aib kita dijaga, aib orang lain itu pun juga harus dijaga. Karena barang siapa yang menjaga aib dan nama baik orang lain, Allah pasti akan jaga nama baik dan aib kita sampai hari kiamat nanti. Jadi berhentilah menggunjing, berhentilah. Gosip, mulailah gunakan lisan kita untuk memperbanyak membesarkan Allah, memperbanyak membicarakan Allah Subhanahu Wa Taala yang tentu itu jauh lebih berguna daripada kita bergosip, menggunjingkan orang yang gak jelas, apalagi sampai merusak nama baik dan aib orang lain. Karena apa? Saya pun telah merasakan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.